ஆண்மனைய ஒருமைப்பாட்டுரிமை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மெய்ப்பொருளை மெய்யாக மெய்க்குள் தேடிக்கொண்டிருக்கும் மெய் உணர்வாளர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான கனிவான மாலை வணக்கங்கள் மற்றும் உலக கருணை தின நல்வாழ்த்துகள் வாழ்க இன்றைக்கு உலக கருணை தினம் அந்த கருணையான தினத்திலே இன்று உங்களை ஒரு கருணை உள்ளங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குள்ளாகிறேன் நல்ல ஒரு இருப்பு நல்ல ஒரு காந்த களம் கண்களை மூடியவுடன் அப்படி ஒரு இருப்பை அதிர்வலையை உணர முடிந்தது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் ஒரு வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியல இது ஒரு மிக எவ்வளவு கோடி அப்படின்றது இதற்கு விலை மதிப்பே கிடையாது ஒரு குருவினுடைய தொடர்பு என்பது சத்சங்க தொடர்பு என்பது எல்லா செல்வங்களிலும் மிகப்பெரிய செல்வம் சத்சங்க தொடர்பு அதைவிட மிகப்பெரிய செல்வம் குரு ஒரு குருவினுடைய வார்த்தைகளை கேட்டல் அவ்வளோ ஒரு சிறப்பானது அதனால தான் திருமூலர் சொன்னார் தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குருவின் திரு நாமம் செப்பல் தெளிவு குருவின் திரு தெளிவு குருவின் திரு மேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குருவின் திரு நாமம் செப்பல் தெளிவு குருவின் திரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே அவர் மேனியை பார்த்தாலே தெளிவு தெளிவு என்பது சாதாரண நினைச்சிங்களா தெளிவு தான் இன்னைக்கு இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப தெளிவான வருவர் இன்னைக்கு தேவை தெளிவு தான் ஞானம்னா என்ன தெரியுங்களா தெளிவு தெளிவா இருக்கார் அவர் தெளிவா இருக்கார் அவரை ஒன்னும் நீங்க குழப்பாதீங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எப்பொழுது வரும் என்றால் ஒரு குருவை பார்த்தால் வரும் ஒரு குருவினுடைய வார்த்தையை கேட்டால் வரும் குருவினுடைய நாமத்தை செப்பினாலே வரும் இது மூணும் முடியலையா அவருடைய திரு உருவை சிந்தித்து கொண்டிருந்தாலே போதும் சிவாய நமயன சிந்தித்திருப்போருக்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லை சிந்திக்கணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குரு இன்னைக்கு நமக்கு தேவை தெளிவு எந்த இடத்துல ஏமாந்துடக்கூடாது ஏமாத்தவும் கூடாது ஏமாறதும் தப்பு ஏமாத்துறதும் தப்பு இது ரெண்டும் இல்லாமல் இருக்கணும்னா தெளிவு இருக்கணும் இன்னைக்கு நடக்கிற குற்றங்களுக்கு காரணம் தெளிவு இல்லை ஒன்று குற்றங்களுக்கு ஆளாயிரும் இல்லை குற்றவாளிகளாக ஆயிரும் அது ரெண்டும் இல்லாமல் இருக்கணும்னா தெளிவு இன்னைக்கு சமுதாயத்திற்கு தேவை மக்களிடையே தெளிவு இல்லை ஸோ அது வந்து கிடைக்கிற இடம் இது வாழ்க்கை நம்ம லீட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னா தெளிவாக இருக்கவங்க நல்லா லீட் பண்ணிட்டு போகணும் ஒவ்வொரு வினாடியும் அறிந்து அனுபவிப்பார் சரி அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இடம் இது இன்றைக்கு தேவை தெளிவு தான் மக்களிடையே தேவை அதுதான் ஞானம் அருட்தந்தை தான் சொல்லுவார் அறிவின் தெளிவு அல்ல ஞானம் அறிவை அறிந்த அறிவின் தெளிவே ஞானம்னு சொல்லுவார் சுவாமிஜி சரி இன்றைக்கு நம்ம என்ன சிந்திக்க இருக்கிறோம் என்றால் வேதாத்திரியத்தினுடைய ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி என்பதை விட எல்லா பகுதிகளும் எதை நோக்கி கொண்டு செல்கிறது என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எத்தனை அகத்தாய்வுகள் எத்தனை தவம் எத்தனை பயிற்சி முறைகள் எத்தனை சிந்தனைகள் இதெல்லாம் எதை முன்னிறுத்த அருத்தந்தை பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சுவாமிஜி நமக்கு முதல் அகத்தாய்வில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வகுப்பு கொடுப்பார் வாழ்வின் நோக்கம்னு வரும் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த வாழ்வின் நோக்கத்தில் அவர் சொல்வார் வாழ்வின் நோக்கம் அப்படி ஒரு ஹேர மார்க் போடுவோம் போட்டு இறைநிலை உணர்தல் அப்புறம் அறிவில் முழுமை பெறுதல் அப்புறம் இறைநிலை உணர்தல் அறிவில் முழுமை பெறுதல் அறநெறி வாழ்க்கையை வாழ்தல் இறை உணர்வும் அறநெறியுமே வாழ்வின் நோக்கம் வர் சுவாமிஜி இந்த வாழ்வினுடைய நோக்கம் என்ன மனித பிறவியின் நோக்கம் என்னன்னு சுவாமிஜி கிளியர் கட்டா சொல்வார் இறைநிலையை உணர்வதற்கான பயணம் தான் உன் வாழ்க்கை உன்னுடைய பயணம் எதை நோக்கி செல்கிறது என்றால் இறைநிலையை உணர்வதற்கும் உன்னை அறிதலுக்குமான பயணம் தான் உன் வாழ்க்கை எதை நோக்கி உன்னுடைய பயணத்தை இப்போ நீங்க வந்து இங்கிருந்து 
பாம்பேக்கு போகணும் இல்ல டெல்லிக்கு போகணும்னா எந்த பக்கம் போகணும் பாம்பேவும் டெல்லியும் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த திசையை நோக்கி போனாதான் அந்த பயணம் முற்று பெறும் அதை விட்டுட்டு அதுக்கு எதிர் திசையில போன எவ்வளவு நேரம் போனாலும் போக முடியுமா அது போல உன்னுடைய பயணம் மனித பிரவினுடைய பயணம் என்னவென்றால் இறைநிலையை நோக்கிய பயணம் அதுக்கேத்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்களா தன்னை அறிதலுக்கான பயணம் அது என்ன பண்ணும் எதுக்கு பிறந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்ப ஏதோ ஒன்னு பிறந்தோம் இந்த பிறந்ததை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு வருடம் ஆனோம்னா ஒரு வயசு ஆகுது அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் நம் வாழ்நாளை அறியும் வாழ் என்கிறார் திருவள்ளுவர் ஒவ்வொரு பர்த்டேவும் நம்ம நம்மளுடைய டே குறைஞ்சு போச்சு நம்மளுடைய ஒரு வருஷம் நம்ம வாழ்ல ஒரு வருஷம் கழிஞ்சு போச்சு இறைநிலை எண்பது வருஷம் நமக்கு ஒரு பிக்ஸ் பண்ணி இருந்ததுன்னா நம்ம கொண்டாட கொண்டாட இன்னும் எழுபத்தொம்பது இன்னும் எழுபத்தெட்டு இன்னும் எழுபத்தேழு நம்ம அறிவாளி ரொம்ப ஞானி தான் எவ்வளோ ஹாப்பியாக கொண்டாடும் பாருங்க அதை கேக் எதுக்கு வெட்டுறோம் கட் அதுன்றது காட்டுறதுக்கு தான் வெட்டுறாங்க அப்ப எதை நோக்கி என்ன பண்ணி நீ வெட்டி முடிச்சேன்னு கேட்க வெட்டுறோம் நம்ம என்ன வெட்டி முடிச்சோம் ஒவ்வொரு நாளும் கேலண்டரை கிழிக்கும் பொழுது நீ என்ன இன்னைக்கு பண்ணி கிழிச்ச நேத்து இல்ல இன்னைக்கு என்ன பண்ணி கிழிக்க போகிறேன்னு நினைச்சிட்டு கிழிக்கணும் அப்ப ஏதோ ஒன்றை நோக்கிய பயணம் தான் நம் வாழ்க்கை அது என்ன அப்படின்னா கடவுளை நோக்கிய பயணம் தேடல் தேடல்னு சொல்லுவேன் தேடல் இருக்கணும் தேடல் இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு அந்த தேடல் இல்ல இந்த தேடல்னா என்ன தெரியுங்களா எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனா ஏதோ ஒண்ணு இல்லாத மாதிரியே இருக்கும் எல்லாம் இருக்குப்பா என்னமோ நிறைவு இல்லப்பா கிடைச்ச வேலை நினைச்ச வேலை கிடைச்சாச்சு நல்ல கணவரு நல்ல குழந்தை நல்ல வீடு நல்ல உத்தியோகம் நல்ல பணம் கேட்டது ஆனா என்னமோ ஒண்ணு எனக்கு குறையுதுப்பா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கேக்குது இந்த மனசு சூப்பர் பா நீ லைனுக்கு வந்துட்டவா உனக்கு உனக்கு உடலுக்கு தேவை கிடைச்சிருச்சு உன் உயிர் கேட்குது எனக்கு கூட உலகப் பொருள் உடலுக்கும் உண்மை பொருள் உயிருக்கும் உயர்கலைகள் அறிவிற்கும் ஒழுக்கம் நெறி வாழ்வதற்கும் நலமளித்தல் நான் உணர்ந்தேன் நடு நின்று வாழுகின்றேன் நாடனைத்து மூடருவி நல்லறிவின் தொண்டாற்றின் சுவாமிஜி இந்த உலகப் பொருட்கள் இந்த உடலுக்கு தான் இந்த நீங்க எது தேவை கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஏதோ ஓடுறீங்கல்ல இந்த உடம்புக்கு தான் கொடுக்குறீங்க இந்த உயிருக்கு ஒன்று இருக்கே உள்ள அதுக்கு யார் சாப்பாடு கொடுப்பா சுவாமி சொல்ற உண்மை பொருள் உயிருக்கு சில இடங்கள்ல கோயிலுக்கு போனா கண்ணீரா சிந்துது இல்ல அது சிந்தது கண்ணீர் இல்ல உயிரினுடைய ஏக்கம் ஒரு குருவை பார்த்த உடனே சீடனுக்கு நிகழும் பாருங்க ராமரை பார்த்த உடனே அனுமர் கண்ணீர் சிந்தினாருன்றாங்க இல்லையா அவருக்கு நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்க ரோம கால்கள் பூச்செறிந்தது மூர்ச்சியாக நிலைமைக்கு போயிட்டாரு கண்கள் இருந்து தார தாரையாக கண்ணீர் கொட்டியது கால் காது அடைச்சிருச்சு அவருக்கு கையெல்லாம் வந்து குவியுது தானாகவே கால்கள் சுழவுது மெய்யெல்லாம் குளிர்ந்து போச்சு அவருக்கு மார்பு படப்படன்னு அடிக்குது பல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த உயிர் அவ்வளவு துடிக்குது அந்த ரொம்ப நாள பார்க்காம இருந்து உனக்கு பார்த்துச்சு உண்மை பொருள் உயிருக்கு உயர் கலைகள் அறிவு இருக்கு நல்ல கலைகளை அறிவுக்கு கொடுக்கணும் இந்த அறிவு அப்படியே பத்திரமா போட்டி மூளைய பாதுகாத்து ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படியே பத்திரமா பாக்ஸ்குள்ள வச்சுட்டோம் ஏன் ரொம்ப அரிதான பொருள் இல்லையா அதை யூஸே பண்ண மாட்டோம் மகான்கள் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளே அஞ்சு சதவீதம் தான் பயன்படுத்திருக்காங்க நாம எல்லாம் எம்மாத்திரம் ஆராய்ச்சியில சொல்றாங்க ஐன்ஸ்டீன் அவர்களே தன்னுடைய மூளையின் பகுதியை ஐந்து சதவீதம் தான் பயன்படுத்தியிருப்பார் தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் பயன்படுத்தியிருந்தார்னா என்ன இருப்பார் இன்று வரையில் அவரை மிஞ்சிய ஒரு விஞ்ஞானி இல்லை நம்ம இப்ப பயன்படுத்தி இருக்கோமா அப்படின்றது நம்ம கேள்வி ஏனென்றால் அது அரிதான பொருள் என்பதால் பத்திரமா வச்சிருக்கோம் நிறைய அதுக்கு கொடுங்கன்றார் உயர் கலைகள் அறிவு இருக்கும் ஒழுக்க நெறி வாழ்வதற்கு வாழறதுக்கு என்ன ஒழுக்க நெறி இந்த உலக பொருட்கள் உடலுக்கு உண்மை பரம்பொருள் உயிருக்கு உயிருன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆன்மானும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் உயர் கலைகள் அறிவு இருக்கு நிறைய கத்துக்கணும் நிறைய படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் லேர்னிங் ப்ராசஸ்லேயே இருக்கணும் இயற்கையில இருந்து கத்துக்கணும் சக மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் சமுதாயத்து கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் எங்க என்ன இருந்தாலும் அதுல இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு கிளி கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம் ஏன் திருடர்கள் கிட்ட இருந்து கூட கத்துக்கிட்டேன்றாரு ஒரு குரு உங்களுக்கு குரு யாருன்னா ஒரு குரு சொல்றாரு எனக்கு திருடன் தான் குருன்னாரு இது திருடன் குருவா ஆமா 
நான் ஒரு நாள் ஒரு வீட்டில் போய் தங்கிட்டேன் எனக்கு தெரியாது அது பார்த்தா ஒரு திடு உண்டு வழியில் போயிட்டே இருந்தால் எனக்கு தங்க வேறு எதுவும் வீடு இல்லை தப்பா இங்கே நான் தங்கிடலாமான்னு கேட்டேன் அவர் ஒன்றும் சொல்ல நானும் அங்கே தங்கிட்டேன் பகலெல்லாம் வீட்டில் இருப்பார் இரவு காணும் ஒவ்வொரு நாளும் போவார் காலில் வருவார் இவர் எங்கே தான் போகிறாருன்னு ஒரு அஞ்சாறு நாள் கழித்து தம்பி எங்கேப்பா நைட்டானால் ஒரு பத்து மணிக்காக கிளம்புறீங்க விடியறாலில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கெலாம் வீடு திரும்புறீங்க எங்கே போகிறீங்க அதுவா சாமி நீங்கள் பார்த்த பெரியவர் மாதிரி இருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் கேட்டது உண்மையை சொல்லிடல நான் ஒரு திருடன் நைட்டு தான் என் வேலையே யாரெல்லாம் தன்னை மறந்து தூங்குறாங்களோ அவங்க வீட்டிலாம் போயிட்டு நான் கண்ணம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் நான் பார்த்ததுலேருந்து நீங்கள் காலையில் வரும்பொழுது கையில் ஒன்றும் கொண்டு வர மாதிரி தெரியலையே எங்கள் சாமி எல்லாம் உஷாராக இருக்கிறாங்க இப்போது ஒருத்தர் வீட்லேயும் போய் எடுக்க முடியல அப்போ இத்தனை நாள் நீ போயிட்டே இருக்கே என்ன எத்தனை நாள் அப்படி நடக்குது அது நடக்குது ஒரு ஆறு மாதமாக இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஆறு மாதமாக நீ போய் ஒன்றும் இல்லாமல் திரும்பி வர உனக்கு சலிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு அதுதான் சாமி எங்கள் பொழப்பு அதுதான் எங்கள் பொழப்பு சலிச்சுட்டா நான் என்ன வேலை செய்ய முடியும் அவர் உடனே ஞானம் வந்து தான் சாதாரண ஒரு திருடனே திருட போகிறவனுக்கே தான் பொருள் கிடைக்கலன்னும் போது சலிக்காமல் தொடர்ந்து தேடுறானே இந்த பரம்பொருளை தேடுற எனக்கு சலிப்பு வரலாமான்னு தோணுச்சோம் ஸோ திருடன்கிட்ட இருந்து கூட நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ உயர் கலைகள் அறிவு இருக்கு எல்லா இதுகிட்ட இருந்தும் கற்றுக்க முடியும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் பகத்சிங் அவர்களை தூக்கு மேடைக்கு கூட்டு வராங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் எனக்கு டைம் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்குறாரு எதுவுமே அவர் கேட்கல யார்ட்டையுமே அவ்வளோ ஒரு படிச்சிருப்பீங்க அவ்வளோ ஒரு பகத்சிங் வீரர் கடைசி ஆசை என்னன்னு கேட்கும் போது கூட எதுவும் வேணான்ட்டார் அவங்க அப்பா மன்னிப்பு அந்த கருணை மனு இது பண்ணும்பொழுது நீ இந்த மாதிரி போட்டேன்னா நீயும் நானும் அப்பா புள்ள இல்லைன்னு சொல்லிடுறாரு அந்த மாதிரி ஒரு கம்பீரமான மனிதர் பத்து நிமிஷம் டைம் கேட்குறாரு என்ன அப்படின்னும்பொழுது அவர் ஒரு லெனின் நினைக்கிறேன் சரியா எனக்கு தெரியல லெனின் அவர்களினுடைய புத்தகத்தை வந்து அவர் படிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த புத்தகம் முடியல அந்த புத்தகம் படித்து முடிக்கல அதனால டைம் கேட்குறாரு இந்த புத்தகத்தை நான் படித்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டுமா வேறு ஏதாவது ஒரு பயன் இருக்கா அவர் நமக்கு இரு இருக்கும் போதே படிக்க தோணல பாருங்க அவர் தூக்கு மேடைக்கு அனுப்ப போறாங்க அந்த புத்தகத்தை படிச்சு முடிச்சுட்டு வரேன்ற அப்ப அந்த அதிகாரிகள் கேட்கறாங்க என்னன்னா ஒரு புரட்சியாளன் புரட்சியாளனோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த உரையாடலை முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் அதே போல சாக்ரட்டிஸ் கூட பியானோவா இல்லை ஏதோ ஒரு வாத்திய கருவி ஃப்ளூட்டா என்னன்னு சரியா ஞாபகம் இல்லை சாக்சஃபோனா ஃப்ளூட்டா ஏதோ ஒரு வாத்திய கருவினுடைய மவுத்தார் மவுத்தார் நினைக்கிறேன் சரியா ஞாபகம் இல்லை அந்த கருவி சிறைச்சாலையில் அவர் இருக்கும் போது பக்கத்து அறையில் இருக்கிற ஒரு அந்த வாத்தியம் அவருக்கு கேட்குது மவுத்தார் தான் நினைக்கிறேன் அப்போ சாக்ரட்டிஸ் அந்த இசையில் மயங்கிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த கைதி கிட்ட கேட்குறாரு இது என்ன வாத்தியம் இந்த வாத்தியம் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இந்த வாத்தியம் எனக்கு சொல்லி தெரியா நாளைக்கு தான் உனக்கு வந்து மருந்து கொடுத்து உனக்கு கொல்ல போகிறாங்க உனக்கு எதுக்கு அப்போ சாக்ரட்டி சொல்கிறாரு இல்லை மகனே சாக்ரட்டி சாகும்போது ஒரு இசைக்கருவியை வாசிக்க கற்றுக்கொண்டா செத்தான்ற ஒரு நிறைவு இருக்கும் அதுக்காக நான் கற்றுக்கிறேன் சாகும்போது எனக்கு ஒரு இசைக்கருவியை வாசிக்க தெரியுன்ற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல அதனால சாக நான் கற்றுக்க போகிறேன் இதுல என்ன நான் யாருக்காக நான் கற்றுக்கணும் நான் எனக்காக கற்றுக்கிறேன் எனக்கு சொல்லிக்கூட அப்படின்னா பாருங்க கடைசி வரைக்கும் அவர் கற்றுக்கொள்வதில் எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்க பாருங்க இப்போ உயர் கலைகள் அறிவு இருக்கும் ஒழுக்க நெறி கடைசி வரையில் ஒரு மனுஷன் வாழணும்னா ஒழுக்கமான நெறி என்ன ஒழுக்க நெறி அருட்தந்தை சொன்ன ஒழுக்க சாமியம் என்ன ஒருவர் தனக்கோ பிறருக்கோ மறக்கவே கூடாது தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ உணர்ச்சிக்கோ கற்பனைக்கோ துன்பம் எண்ணத்தால கூட சொல்லுவார் சுவாமி எண்ணத்தால கூட துன்பம் தராத செயல்கள் எல்லாம் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் என்பது துன்பம் எழா அளவு முறையோடு உணர்ச்சிகளை சீர் செய்து வாழும் முறை இதுதான் ஒழுக்க நெறி வாழ்வதற்கு அதுக்கப்புறம் நீ நல்லா பண்ணு நீ ஒரு மனுஷன் என்றால் வாழும் முறை என்ன என்றால் ஒழுக்க நெறி தனி மனித ஒழுக்கம்னா இதுதான் அர்த்தம் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஒரு வண்டியில போறோம் ஒரு சாலையில போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்தவர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இந்த வண்டி எப்படி ஓட்டுறது எந்த இடத்துலையுமே டிசிப்ளின் அப்படின்னா அடுத்தவங்க நம்ம ஒரு பாட்டு கேட்குறோம் அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு அது இரிட்டேட் ஆகுதா பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய பேச்சு ஏதோ ஒருத்தவங்களை தொந்தரவு பண்ணுதா கையை கழுவுவோம் அடுத்த ஜன்னலில் இருக்கவங்களும் எச்சில் போவோம் 
குப்பையை தூக்கி அடிப்போம் சாலையில் குப்பையை தூக்கி அடிப்போம் வாழைப்பழத்தூளை தூக்கி போடுவோம் எச்சில் துப்பிட்டு போயிட்டே இருப்போம் நாமெல்லாம் படித்தவன்னு சொல்கிறோம் இங்கே எச்சில் துப்பாதீர்கள் சொன்னவன் படித்தவன் அது வெறும் படிப்பறிவு அதை ஒழுங்கா பயன்படுத்துறவன் தான் நிஜமாவே படிச்சான் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அதை பயன்படுத்த தெரியாதவர்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் அதுதான் ஒழுக்கம் அப்ப ஒழுக்க நெறி வாழ்வதற்கும் இப்படி வாழ்ந்தா உன் வாழ்க்கை நல்லா நலமளித்தல் நான் உணர்ந்தே இப்படி வாழ்ந்தா நலம் வரும் இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த உலகத்துக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு நலம் கொடுக்கக்கூடியது இதுதான் எது உலக பொருள் உடலுக்கு மட்டும் கொடுக்கக்கூடியது தான் உடலுக்கு மட்டும்தான் இன்று வரையில் எல்லாம் தீனி கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றார் சுவாமிஜி அதை தேடியே தான் இந்த உலகம் ஓடுது இந்த உயிர் என்ற ஒன்று உண்டு வாழ்க்கை என்ற ஒன்று உண்டு மனம் என்ற ஒன்று உண்டு அறிவு என்ற ஒன்று உண்டு அதுக்கெல்லாம் தீனி யார் கொடுப்பா உடல் உயிர் மனம் ஆன்மா உள்ளம் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்த ஒன்றுதானே மனுஷன் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதாண்டா வளர்ச்சி உன்னை ஆசையோடு ஈன்றவளுக்கு அதுவே நீ தரும் மகிழ்ச்சினர் பட்டுக்கோட்டை அம்மாங்க என்ன பண்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படி உடம்ப வளர்க்கலாம் மட்டும்தான் கவனம் செலுத்துறாங்களே தவிர எத்தனை அம்மாங்க அந்த குழந்தையினுடைய குணநல பேர்ல கவனம் செலுத்துறாங்க அந்த குழந்தையினுடைய உயிருக்கு பக்தி என்ற ஒன்று உண்டு பஜன் ஒன்று இருக்கு நல்ல பாடல்கள் நல்ல சாமிய பத்தி சிந்தி சிறு வயதுல இருந்தே குழந்தை பிறந்ததுல இருந்தே பக்த பிரகலாதான்னு ஒரு படம் இருக்கு அது கருவுடைய திருவுடைய ஏன் மாறிச்சு நார்கருனுடைய கவனிப்புல அந்த குழந்தை இருந்தது இயல்பாகவே அது அப்பாவுடைய அந்த ரத்தம் உடம்புல இருந்தாலும் அது வந்து பிறந்த உடனே பாருங்க நாராயண நாமம் தான் அதுக்கு பிடிக்குது எத்தனை பயமுறுத்தல்களை நிகழ்த்தினாலும் அந்த குழந்தைய ஒன்னும் பண்ண முடியல பாருங்க நாராயண நாமம் அந்த அஷ்டாட்சர மந்திரத்துக்கு அது அடிமையாயிடுச்சு அப்ப கருவுல இருக்கிற பிண்டத்துக்கே அறிவு இருக்கும் பொழுது குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து நாம ஏன் அதை சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது சரி பிண்டத்துல இருக்கிறதுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க குழந்தை வந்ததுல இருந்து அதை சொல்லிக் கொடுத்தா அது எப்படி தப்பு போனோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வந்தப்ப சொல்லுவாங்க டீச்சர் டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து பேரண்ட்ஸ் பையன் அடங்கவே மாட்டேங்கிறான் அவன் அடங்கி வரும் பொழுது நீங்க அவங்ககிட்ட அவனுக்கு அவனுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்களா நம்ம என்ன ரோல் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை கொடுப்பதில் ஒரு பெற்றோராக நாம் என்ன செய்தோம் ஒரு கல்வி முறையில என்ன இருக்குன்னு நம்ம கவனிச்சோம் எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது விவேகானந்தர் சொல்றாரு உன் உள் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி உடல் உயிர் மனம் ஆன்மா அறிவு ஆகிய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக இன்றைய கல்வி அமைய வேண்டும் சொல்றாரு அதுதான் கல்வினு சொல்றாரு அவனுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி அவனுக்குள்ள ஏற்படுத்தணும் எத்தனை கல்வி முறைகள்ல மெடிடேஷன் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எத்தனை கல்வி முறையில கடவுள்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் உள்ள போய் பார்க்கணுன்ற உண்மை கடவுளை சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையே அவனுடைய அறிவு வளப்பட மனம் வளப்பட எத்தனை வகுப்புகளில் வந்து மாரல் எஜுகேஷன் ஒன்று அப்போல்லாம் இருந்தது இப்போ மாரல் எஜுகேஷனில் வேற ஏதாவது ஒரு பீரியட் வந்து பிடிங்கிக்கிறாங்க இதெல்லாம் கொடுக்கணும் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ ஒட்டு ஒரு வளர்ச்சி நாம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று வரல என்ன கொடுத்துட்டோன்னா மீண்டும் சொல்கிறேன் உலக பொருளை மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த தேடல் எப்போ ஆரம்பிக்கும்னா இந்த உயிர் கேட்கும் எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தியா நீ அதுதான் தேடல் அது நிறைய பேருக்கு உடல்லேயே பூர்த்தி ஆயிட்டு அன்னமய கோஷத்திலேயே நிக்கிறதுங்களுக்கு தேடாதுங்க இந்த அதை தாண்டி வராங்க பாருங்க பிராணமய கோஷம்னு அவங்க தான் தேடுவாங்க மூலாதாரம் சுவாதிஷான மணிப்பூரகம் மணிப்பூரகம் வந்தவனை கொஞ்சம் தேடும் அநாகதம் வந்தவனை பிச்சுக்கும் அதுக்கு அதால இருக்க முடியாது அதால இருக்க முடியாது அநாகத சக்கரம் சூழல் ஆரம்பித்தது விட்டால் அதால நீங்க என்ன சொன்னாலும் வீட்டுல இருக்க முடியாது அதால தேடும் 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 காட்டுல எல்லாம் போய் உட்காந்துடுறாங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் வரைக்கும் முடியாது அப்ப அந்த தேடல் உடையவர்கள் இவங்க தான் அப்ப அந்த கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த கொஸ்டின் வரும் பொழுது அவர்கள் தேட ஆரம்பிச்சு ஒரு குரு தேடலுக்கு ஏற்ற குரு வந்து கிடைப்பார் குரு வந்தவன அந்த தேட அதனால தான் பாருங்க இறைவனை தேடும் பணி குருவை அடைந்ததும் நிறைவடைந்தது அவர் அந்த தீனியை போற்றுவார் சாப்பிட்டா உண்மை எல்லா உண்மையும் நமக்கு தெரியப்படுத்திடுவார் 
வாழ்க்கைனா என்ன பிறப்புனா என்ன இறப்புனா என்ன மனித பிறவினா என்ன உன் ஆன்மாவுக்கு என்ன வேணும் உன் உயிருக்கு என்ன வேணும் உன் அறிவுக்கு என்ன வேணும் எதை கற்றுக்க நீ வந்த உன் ஆறாவது அறிவுடைய சிறப்பு என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் ஒரு நிறைவு வந்துடும் இப்போது அருட்தந்தை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இங்கே வந்தவனை நமக்கு என்ன அந்த நிறைவு எப்படி கொடுப்பார் அப்படின்னா எடுத்தவனை வாழ்வின் நோக்கம்னா என்னன்னு சொல்வார் அதான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுப்பார் என்ன நோக்கம் இறைநிலை உணர்தல் நீ கடவுளை தெரிஞ்சுக்க தான் வந்திருக்க உன் ஆறாவது அறிவினுடைய முழுமை அடையணும் ஆறாவது அறிவினுடைய முழுமை எப்போ உச்சம் அப்படின்னா நீ கடவுளை தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் அது முழுமை அடையும் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு இறை உணர்வு அறநெறி இறை உணர்வு அறநெறி தெரிஞ்சுக்கிட்ட நீ என்ன பண்ணணும் ஆறாவது அறிவினுடைய முழுமையை பெற்ற நீ என்ன பண்ணணும் சமுதாயத்தில் வந்து தொண்டு பண்ணணும் அறநெறி வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படித்தானம்மா போட்டிருக்காரு ஆதி எனும் பரம்பொருமே எழுச்சி பெற்று பாட்டை பாருங்க நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்று இன்பம் காண்போம் முடிப்பார் கடைசி தொண்டாற்று இன்பம் காண்போம் இதான் அருட்தந்தை நமக்கு கொடுக்குற ஒரு ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை சொல்லி முடிச்சிருவார் தேடிக்கிட்டே இருக்க அந்த தேடல் என்ன தெரியுமா நீ கடவுளை உணரணும் கடவுளை உணர்ந்த நீ தொண்டுக்கு வரணும் இதுதான் சுவாமிஜி நம்ம கொடுக்குற நிறைவு நிறைவான வாழ்க்கை எல்லாம் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆகும் சொல்கிறார் சுவாமிஜி ரெண்டு தவம் செய்யுங்க போதும் சுவாமிஜி சொல்கிறார் ரெண்டு வகையை தவம் இருக்குது அறுபத்தந்தை சொல்கிற ரெண்டு தவம் இல்லை ஒன்பது தவம் இருக்குது நம்ம அமைப்பில் அவர் சொல்கிற தவம் கேளுங்க பாட்டில் சொல்கிறார் தவம் என்பது இரண்டு உண்டு தவம் என்பது இரண்டு உண்டு ஒன்று உள் இன்னொன்று புறம் புறத்தவம் அகத்தவம் என்று இரண்டு உண்டு அகத்ததுவே அகத்து நோக்கி போற பத்தியா அந்த தவம் உள்ளாம் உள் தவம் நீ உள்ள போய் பாக்குறீங்களா அது துரியாதமா இருக்கட்டும் ஒன்பது மாய தவமா இருக்கட்டும் நித்தியான தவமா இருக்கட்டும் பஞ்சபூர்ண தவமா என்ன தவமா அது உள்நோக்கி நீ செய்கின்ற அகத்தவம் தழைக்கும் அறம் புறத்தவமா இங்க தவம் பண்ணி 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 என்னமோ கத்துக்கிட்ட அத போய் வெளியில இருந்து தவத்துல இருந்து வெளியில வந்து நீ எங்க போ போற குடும்பம் உறவினர்கள் நட்பு சமுதாயம் அந்த தவத்தை நீ வெளியில போய் காட்ட போற பத்தி அவங்க கேரக்டர்ல அறநெறி வாழ்க்கை ஒழுக்கம் கடமை ஈகை அறம் என்றால் என்ன ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்ற மூன்றும் ஒன்று இணைந்த உயர் நெறியே அறமாகும் சாஞ்சி தழைக்கும் அறம் புறத்தவமாம் தேர்வீர்ட்டார் புரிஞ்சுக்கோங்க தேருங்க ரெண்டு தவம் இருக்கு ஒன்று உள்தவம் ஒன்று புறத்தவம் நீ செய்கின்ற அகத்தவம் உள்நோக்கி நீ செய்கின்ற பிரயாணம் செய்கின்ற தவம் அகத்தவம் அது இறைவனர் அடுத்தது என்ன தவம் புறத்தவம் நீ கற்றுக்கொண்ட ஒன்றை சமுதாயத்தில் போய் இறக்குற பத்தியா அது புறத்தவம் அறநெறி வாழ்க்கையை வாழற பத்தியா ஒழுக்கமா இருக்கணும் தவம் செய்தவர்கள் எப்படி செய்யணும் ஒழுக்கமா இருக்கணும் அதுதான் தவத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஒரு தவம் செய்பவர்களுடைய இலக்கணம் அதுதான் அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் கடமைகளை அவர்கள் செய்யணும் அடுத்தது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கு தன்னுடைய உற்ற செல்வம் உடல் உழைப்பு அறிவுவை கொண்டு உலகுக்கு உதவி அருள் தொண்டாற்றி மகிழ்வோம் என்பார் கர்மயோகம் என்கிற பாடல் செய்யணும் செஞ்சுதான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு எல்லாம் செஞ்சுட்டு நல்லா நல்லா எல்லாம் பண்ணிட்டு சமைச்செல்லாம் வச்சுட்டு சாப்பாடு எல்லாருக்கும் போட்டியானா கப்பல் எல்லாம் வடிவமைச்சாச்சு ஐயோ கடல்ல இறக்கணும் அது என்ன ஆயிடும் துருப்பிடிச்சு போயிடுமே அப்ப எது கப்பல் சாப்பாடு போட்டா காலி ஆயிடுமே அப்ப எதுக்கு சாப்பாடு செஞ்ச விவசாய கிட்ட போயிட்டு ஏன் தக்காளி விளைய வச்சு ஐயோ வித்தா ஏன் எங்க நிலச்ச விளைச்சல் இருக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுமே நான் எதுக்கு பறிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தானப்பா பண்ற மலர்களை தான் சொன்னாங்க அப்படியே வச்சு அழகு பாருங்க அப்படின்னாங்க அது போல இங்க இவ்வளவு தவம் செய்து ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறாயே அதை வைத்து நீ என்ன பண்ண போற சரி இப்போ அருத்தந்தை சரி இது இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இறை உணர்வும் அறநெறியும் இல்லையா இது உங்ககிட்ட வந்துச்சுன்னா என்ன தவமுறையும் அறநெறியும் உன் வாழ்க்கையில் நீ பற்ற பற்ற வந்தாச்சு மனவளக்கலை வந்துட்டோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எது முழு மூச்சாயிடும் தவம் செய்வோம் கடவுளோடவே இருப்போம் 
கடவுள் என்னன்னு புரிஞ்சுப்போம் கடவுளுடைய நிலை தெரிஞ்சிடும் எல்லா விஷயமும் புரிஞ்சிடும் அதுக்குள்ளேயே போவோம் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா மனவளக்கலை வந்தவொன்னு நிறைய மாற்றம் இப்போ ரொம்ப கோவப்படுறது இல்லை ரொம்ப யார்ட்டையும் வந்து கோச்சுக்கிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதுதான் சொல்லுவீங்க அதுதான் நான் கேட்டிருக்கேன் யாராவது திட்டினா கூட கம்முன்னு போயிடுறோம் ரொம்ப பேசுறது இல்லை ரொம்ப கவலைப்படுறது இல்லை அடுத்த வார்த்தை சொல்லுவாங்க எதுக்கும் பயப்படுறது இல்லை இந்த மூணு நான் அதிகமாக கேட்டிருக்கேன் அருட்தந்தை சொல்கிறார் தவமுறையும் அறநெறியும் பற்ற பற்ற தருக்கென்ற தன்முனைப்பு குன்றிப்பு இந்த தன்முனைப்பு தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பாவம் இன்னைக்கு உலக நாடுகள் சண்டையாக இருக்கட்டும் குடும்பத்தில் சண்டையாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்துல சண்டைனாலும் தன்முனைப்பு தான் என்கிற அந்த கர்வம் வரும்போது கணவன் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறார் நான் ஏன் சும்மா இருக்கணும் அந்த அம்மா ஏதாவது சும்மா இருக்கும்போது அவர் நான் ஏன் உனது அடங்கி போனோம் நான் ஆம்பளை நான் ஏங்க பொம்பளன்னு உங்களுக்குன்னு அவ்வளோ குறைஞ்சிட்டாங்களா ஸோ இந்த தன்முனைப்பு எழும் பொழுது குடும்பத்தில் சிக்கல் என்ன வாரி எடுத்துட்டு போக போகிறோம் அதுக்காக அப்படியே அடிமையாக இருக்கணும்னு சொல்லலை எந்த இடத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய சுய மதிப்பை சுய கௌரவத்தை இழக்கிறீர்களோ அங்க கண்டிப்பாக வெளிப்படலாம் ஆனால் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சண்டை எடுத்ததுக்கெல்லாம் கோபம் எடுத்ததுக்கெல்லாம் வார்த்தை என்ன குடும்ப குடும்பமாக இருக்குது போர்க்களமாக இருக்கும் அதே தான் உலகத்திலையும் என்ன யார் இது இறைவன் எல்லாம் கொடுத்தார் நீரை படைத்தார் நீரை உருவாக்கினார் காற்றை உரு ஒன்று கூட நாம் உருவாக்கலை ஆனால் சண்டை போகிறதுக்கு மட்டும் நம்ம உருவாகிட்டோம் கண்ணதாசன் எழுதியிருப்பார் அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை என்ற பாடலில் சொல்லுவார் காற்றாக எல்லாம் இருக்கிற கடவுள் ஆனால் இந்த பாவி மனிதன் இதை பாழ்படுத்த வந்துட்டானே மனிதன் மாறி விட்டான்னு சொல்லுவார் எதுவும் அவன் செய்யல இன்பமும் துன்பமும் இயற்கை நீதி ஏற்ற தாழ்வுகள் இறைவனின் நீதி அதான் அழகாக வரும் அந்த பாட்டு இந்த இந்த பாரில் உள்ள இயற்கை எல்லாம் பாழ் மனிதன் வீணாக்கி விட்டானே இறைவன் கொடுத்த இந்த அழகான உலகை இந்த பாவி மனிதன் பாழாக்கி விட்டான் இதைத்தான் அவன் பண்ணதுன்னு வரும் மனிதன் மாறிவிட்டான் என்ன அது இருக்கு அவனுக்கு இருக்கிற அந்த ஈகோ கர்வம் இன்னைக்கு எல்லா குற்றங்களுக்கும் காரணம் ஈகோ அதை விடாம நம்ம கடவுள் கிட்ட நெருங்க முடியாது குரு கிட்ட நெருங்க முடியாது தான் அது வந்துருது எப்படியும் வந்து எட்டி பார்க்குதுங்க அது என்ன பண்ணாலும் அது நம்மளை வந்து அது 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 எட்டி பார்க்குற வரைக்கும் கடவுள் உள்ள வர முடியாது அப்போ தருக்கென்ற தன்முனை வந்துடும் தருக்கென்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் உனக்கு இன்னும் தன்முனைப்பு வருதுன்னா இறை உணர்வும் அறநெறியும் உள்ள போகல இறை உணர்வும் அறநெறியும் பற்ற பற்ற தருக்கென்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் சரி தன்முனைப்பு குன்றி போச்சுன்னா இப்ப நமக்கு தன்முனைப்பு இங்க வந்தோன்னா சுவாமி கிட்ட வந்தோம்னா தன்முனைப்பு குன்றி போச்சு அடுத்தது என்ன வரும் சொல்லுங்க தன்முனைப்பே குன்றி போச்சுப்பா நமக்கு கர்வமே இல்லைப்பா ஆணவும் இல்லை திமுறு இல்லை செருக்கு இல்லை ஈகோ இல்லை அப்போ என்ன இருக்கும் நம்ம கிட்ட என்ன பாவம் வராது நாம் எல்லா கர்மங்களையும் எதில் எதில் செய்கிறோம் பாருங்க கர்வத்தின் காரணமாக செய்கிறோம் அதனால தான் ரமண மகரிஷி கிட்ட கேட்பாங்களாம் எங்களுக்கு ஏதாவது சாமி குருவே எங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுங்க உங்களுக்கு வாயிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்கணும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பணிவாக இருக்க முடியுமோ பணிவை கற்றுக்கணும் புதுசாய கர்மே வராது சஞ்சித்தம் பிராரப்தம் இருக்கும் ஆகாமியம் வராது பவ வினைகள் புதிது ஏழா வேண்டாமா அப்ப கர்ம சேர்க்கலாமா பவ வினைகள் புதிது ஏழா அடுத்தது முன்னம் செய்த பதிவுகளும் மறைந்து மெய்ப்பொருள் காண் சரி அப்ப முன்னாடி சேர்த்து வச்ச அது நீ எப்ப நல்லவனாக ஆரம்பிச்சுட்டியோ தானாகவே அதாவது அருணகிரிநாதருடைய கதை உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு தீராத தொழுநோய் வந்துருது அதுலயும் அவர் திருந்தல அப்பவும் ஆசை வயப்பட்டு என்னென்ன பெண் ஆசை வயப்பட்டு பண்ணுறாரு அப்போ அவங்க அக்கா ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த திருவண்ணாமலை கோபுரத்திலிருந்து அவர் விழுவதற்கு போகும்பொழுது விழுந்து விடுகிறார் இறைவன் முருகன் குரு வடிவத்தில் வந்து அவரை ஆட்கொள்கிறார் 
ஏன் என்னை காப்பாற்றினீங்க இனி இந்த உலகத்தில் நான் வாழக்கூடாது நான் என்னென்ன அனுபவிக்கூடாது எல்லாம் பண்ணேன் அனுபவிச்சுட்டு எத்தனையோ பிறவி செய்து நான் எல்லா பண்ண கர்மங்களையும் இந்த பிறவியில் நான் அனுபவிச்சுட்டேன்ப்பா போதும்ப்பா இனி இந்த பிறவி வேண்டும் போதும் என் வாழ்க்கை இதை விட அசிங்கமாக வேற ஒருத்தர் வாழ முடியாது எல்லாரும் ஒரு ஒரு இழிவான ஒரு விலங்கு கூட ஒருத்தவங்க மதிப்பாங்க அது கூட அருணகிரிநாதர் இல்லாமல் போயிடுச்சு துரத்துறாங்க எங்க போனாலும் அருணகிரிநாதர் என்ன ஒரு இழிவு மனைவி நகுகிறாளேன்னு வரு என் மனைவி கூட என்னை பார்த்து நகுகிறாளே இப்படி ஒரு இழிபிறவி இனி நான் எதுக்கு வாழணும் எத்தனையோ பிறவி நான் செய்து நான் செய்த அந்த கர்மங்கள் இந்த பிறவியில் நான் அனுபவிச்சுட்டேன்ட்டு விழ போறாரு முருகர் வந்து குரு வடிவத்தில் வந்து ஆட்கொள்கிறார் காப்பாற்றுறாரு அப்போ நான் ஏன் போற நான் எதுக்கு வாழணும் என்னை ஏன் காப்பாற்றுனீங்க இல்லை நீ செது தப்புன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஆமாம் எவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் நஞ்சம் பாவமாக செய்த ஆமாம் பாவம் செய்த நீ உணர்ந்த பொழுதே உங்களுடைய தவறுகள் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு வர அப்படியா எப்படி அது எப்படி மன்னிக்கப்படும் குரு சொல்றாரு மன்னிக்கப்பட்டு விட்டதுன்றாரு இதை உணர்ந்துட்டே அவ்வளவுதான் எப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் ஒரு மரத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு கல்லை விட்டறியும் பொழுது அந்த அத்தனை பறவைகளும் ஒரே நேரத்தில் பறக்குது இல்லையா ஆமா அதே போல நீ உன் தவறை உணர்ந்து முருகான் சொல்லிட்டு தானே நீ கோபுரத்துல இருந்து வந்து விழுந்த முருகா என்கிற ஒரு முறை அவன் நாமத்தை சொன்ன உணர்ந்தே உன் ஜென்ம ஜென்ம பாவம் போயிடுச்சுன்னு வர் அதை நீ உணர் போ அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இனிமேன்னு வர் சும்மா இரு சொல்லார நீ எதுவும் பண்ண வேணாம் போய் கம்முனு உக்கார் அவ்வளோதான் போய் உட்காந்துட்டார் உபதேசமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்தார் அப்போ முன்னம் செய்த பதிவுகளும் மறைந்து மெய்ப்பொருள் காணும் நான் முன்னாடி செய்த சஞ்சித்த பிராரத்தமும் மறைந்து மெய் எப்பொழுது கர்மங்கள் விலகுகிறதோ அப்பொழுது கடவுளை நமக்குள்ள பார்க்க முடியும் சுவாமி சொல்ற முன்னம் செய்த பதிவுகளும் மறைந்து மெய்ப்பொருள் காணும் அடுத்தது மெய்ப்பொருளை நீங்க பார்த்துட்டீங்க சிவநிலையை சீவநிலை உணர்ந்து கொண்டால் பெரிய பாட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பாட்டும் சுவாமிஜி ஒரு தீசிஸ் மாதிரி தெரியணும் சிவநிலையை அந்த கடவுளை உன் உயிருக்குள் நீ உணர்ந்து கொண்டால் சிறுமை தரும் மன மயக்க மாய ஏது உன்னை சிறுமை பாதைக்கு கொண்டு செல்கின்ற அந்த மயக்கமும் மாயையும் அந்த பாதை உன்னை வருமா கடவுளை நீ உள்ள பார்த்துட்டடா கடவுள் தான் உனக்குள்ள உயிரா இருக்காரு அறிவா இருக்காரு ஏன் கடவுளே நீயாக இருக்கிறா என்ற உண்மையை தெரிந்து கொண்ட பிறகு உன் சிறுமைக்காக உன்னை சிறுமை பாதைக்கு பாவ வழிக்கு கொண்டு செல்கின்ற அந்த மன மயக்க மாயை வராது வருமா அருணகிரிநாதருக்கு அப்புறம் வந்துதா சுவாமிஜிக்கு வந்துதா வள்ளல் வருமானாருக்கு வந்துதா பிரம்மமாகவே அமர்ந்தது அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்து கொண்ட பின் என்னிலே இருந்திருந்து யான் உணர்ந்து கொண்டேன் அப்படியே அமர்ந்துடுறாங்க அவங்க எல்லாரும் சித்தர்கள் சொல்லிட்டு அவங்கள அதிசயமா போய் நம்ம பார்த்துன்னு வரோம் அதுக்குதான் நம்ம ரெடியா இருக்கணும் தவிர நம்மளும் சித்தராக ரெடியா இல்லை அங்க ஒரு சித்தர் உட்காந்துக்கிறாராம் அங்க சாக்கடையாண்ட உட்காந்துக்கிறாராம் அவர் கையால திருநூறு வச்சாதும் அவர் கையால எலுமிச்சை பணம் கொடுத்தாதும் அவர் அடிச்சா ஜாலி அவர் ஒரு யாராவது அடிச்சாருன்னா அவ்வளவு நல்லதுதான் அவர் திட்டி அனுப்பிச்சாருன்னா அவ்வளவு நல்லதான் நாமளும் அந்த சித்தரா மாறலாம் அப்படின்னா ஒத்துக்க மாட்டோம் பாருங்க இந்த மனுஷன் யாருக்கா ஒரு அடிமையா இருக்கு இல்ல அதிசயிச்சு பார்க்கதான் தயாரா இருக்கணும் தவிர நீயும் அந்த பொருள் தான் சொன்னா அவன் தயாராக மாட்டேங்கிறான் நம்பவே மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கு பாருங்க யார்கிட்டயோ போய் கையேந்தின்னு இருக்கு நம்ம யாரு இப்ப நான் இப்ப உடனே சொல்றேன் இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புங்க அரும்பாக்கம் இந்த மன்றத்துக்கு வெளியில ஒரு சித்தர் வந்து உக்காணுகிறாரு அப்படி அப்படி மணல எடுகிறார் அப்படியே திருநிறா மாறுதுன்னு அனுப்புங்க இங்க ஒரு ஆயிரம் பேர்கிட்ட வந்து நிப்பாங்க மக்கள் அவ்வளவு அறியாமல மூழ்கி போயிருக்காங்க ஒரே ஒரு கேள்வி எப்ப நீ அந்த ஒரே ஒரு திருநூறு மாத்திரை இல்லையா விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் போ சிந்திக்கிறோம் விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் போ காவிரில இருந்து எங்களுக்கு தண்ணி வாங்கி மனச போய் மாத்து எல்லா நிலமும் ஒரு நிலம் தான் எல்லா மக்களும் ஒரு மக்கள் தான் எல்லா விவசாயம் விவசாயி தான் எங்க இருந்து விளைஞ்சாலும் நெல் தான் எல்லாருடைய பசியும் அது தீக்கும் தான் அந்த உணர்வை கொடு இல்ல உன்னுடைய வல்லமை நாள நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் எத்தனையோ கோடி ஆகும்ன்றாங்க நீ ஏன் மண்ணை திருநீராக்குற நீயே ஒரு ஒரு உணர்வால நதிநீரை இணை 
கடல் நீரையெல்லாம் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் வந்து குடிநீராக மாற்றுறோன்றோம் வாங்க யோசிக்கலாமா இல்லையா எப்போ கடல் நீரை குடிநீராக மாற்றி கொடுப்பான் கேட்கலாமா இல்லையா ஏங்க நமக்கு அந்த சிந்தனை வரமாட்டோம் உடனே போய் உட்காந்துக்கிறோமே நான் அந்த மாத்திரவங்களை குறை சொல்லலைங்க நீ ஏன் போய் உட்காரை ஏமாறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்துறவங்க இருப்பாங்க நாம் ஏமாற தயார் இல்லைனா ஏமாற மாட்டோம்ல அவங்க ஏமாற்ற மாட்டாங்கல்ல சிவநிலையை சீவநிலே உணர்ந்து கொண்டால் சிறுமை தரும் மனமயக்க மாய ஏது அங்கே போய் போகமாட்டோம் நானும் கடவுள் தான்ப்பா நானும் ஒரு சித்தன் தான்ப்பா சொல்லுங்க தப்பே இல்லை நீயும் ஒரு சித்தன் நானும் ஒரு சித்தன் நினச்சி பார்த்தா எல்லாம் சித்தர்கள் தான் வா சொல்லாமா இல்லையா என்ன இல்லை எது இருக்கு கம்பீரமா வணங்கலாமே ஏன் இந்த கம்பீரமான வழிபாடுக்கு வர மாட்டேங்கிறோம் சிவநிலையை சீவநிலே உணர்ந்து கொண்டால் சிறுமை தரும் மன மயக்க மாயை ஏது குரு பயிற்சி எல்லாம் போயிடுச்சா முடிஞ்சிருச்சுங்களா வரப்போதா ஆ எல்லாரும் போய் எத்தனை பேர்லாம் அர்ச்சனை பண்ணும் இந்த ஜாதகாரங்களுக்கு இந்த ராசிக்காரங்களுக்கு இது நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு திருமூல சொல்றாரு தன்னை அறிந்தால் தலைவனை அறியலாம் இங்க உள்ள இருக்கிறவனை அறிஞ்சா அறிஞ்சுக்கலாம் தன்னை அறிந்தால் தலைவனை அறியலாம் இவ்வளவு கெடுதலுக்கும் என்ன காரணம் அவன் ஏன் போய் கியூல நிக்கிறான் ஏன் போய் ஜாத கட்ட தூக்குறான் ஏன் வாஸ்து பாக்குறான் ஏன் வந்து என்னென்னமோ பண்றான் எனக்கு தெரியல எலுமிச்சம்பளம் கட்டுறான் என்னை பார் யோகம் வரும்னு ஒரு கழுதையை மாட்டி வந்து அதை பார்த்துன்னு இருக்கான் ஏன் இன்னும் அவன் போய் ரோபோ கிட்ட போய் ஜோசியம் கேட்டுங்கிறான் அவனுடைய தலையெழுத்தை அதெல்லாம் வருத்தமா இருக்குங்க தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம தன்னுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சுக்காம தானும் கேட்டு அடுத்தவங்களையும் கெடுக்கிறான் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னை அர்ச்சிக்க தானே இருந்தான இவனே இவனை அர்ச்சின்னு உட்காந்துருப்பான் இவனை அர்ச்சித்து கொள்ள இவனே இப்ப நான் கடவுள் அமைதியா உட்காந்துரும் சிவநிலையை சீவநிலையை உணர்ந்து கொண்டால் சிறுமை தரும் மன மயக்க மாய ஏது அடுத்தது சுவாமிஜி சொல்றார் எவரெனினும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் எந்த ஜாதி எந்த மொழி எந்த மதம் எந்த இனம் எந்த நாடு ஆண் பெண் பணக்காரன் ஏழை அறிவாளி முட்டால் யாராக இருந்தாலும் இவ்வழியாலன்றி உய்ய இதுதான் வழி ரொம்ப சிந்திங்க பல பாடல்கள் இது போல் அருட்தந்தையினுடைய பாடல்கள் இருக்கு யாராக இருந்தாலும் ஏமாந்துடக்கூடாது சுவாமிஜி சொல்கிறார் ஏமாறாத இந்த பாட்டு ஒரு பாடு இதை படிங்க ஏன்னா நம்மளை ஏமாத்துறாங்க இல்லையா இதை தானம் பண்ணு இந்த குளத்தில் போய் கூலி துணியை விட்டுட்டு வா இல்லை என்ன எனக்கு தெரியலங்க நேரம் நிறைய பேர் போகிறவங்களுக்கு நிறைய தெரியும் நிறைய சொல்யூஷன் கொடுத்து அனுப்புவாங்க ஆயிரத்தி எட்டு விளக்கு போடு இல்லை இந்த பத்து கோயிலுக்கு போ நீங்கள் போங்க புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போங்க உணர்ந்து போங்க தெரிஞ்சு போங்க அங்கே ஒரு இருப்பு இருக்குது அதை உணர போங்க தெரிஞ்சு போங்க நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணாதான் கடவுளை உணர முடியும் என்பதை உணர்ந்து போங்க எவரெனினும் இவ்வழியால் என்று உய்ய சுவாமி சொல்றார் இந்த வழிதான் வேற வழியே இல்லை ஆப்ஷனே இல்லைன்ட்டார் வள்ளல் வருமனார் மாதிரி வள்ளல் வருமனார் தயவு ஒன்றே வழின்னு அவர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டார் ஏன்னால் இறைவன் தயவு மயமானவன் அவன் கருணை மயமானவன் அவர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க லாஜிக்கா கடவுள் யாரு கருணை கடவுள் யாரு அன்பு கடவுள் யாரு தயவு கடவுள் யாரு அருள் அவனை அடைவதற்கான வழி அருள் ஒன்றே வழி மற்ற எந்த வழியில் இறைவன் அடைய முடியாதுன்னு அவர் சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அவனுக்கு தயவு மயமானவன் கருணை மயமானவனா நீ கருணையா இருந்தா கருணையான இறைவனை நீ பிடிச்சிடலாம் அதுதான் நூலுன்றாரு அதுதான் சுவாமிஜி சொல்றாரு இறைவனை அடைவதற்கான வழி அவனை உய்ய அவனை அறிந்து உய்ய எவரெனினும் இவ்வழியாலன்றி உய்ய ஏது வழி வேறு உலகில் வேற ஏதாவது வழி இருக்கா நம்ம எவ்வளவு அறிவை விரிவடைய வைக்கிறாரு பாருங்க சிந்தி வைக்கிறாரு பாருங்க அவ்வளவு அழகு நமக்குள்ள இருக்கிற அறியாமை அகற்றுறாரு பாருங்க ஆமா இல்ல நமக்கு இது வரைக்கும் யாருமே நமக்கு இந்த மாதிரி புரிய வைக்கல சொர்க்கம் நரகம் முக்தி அது இதுன்னு சொல்லி நம்மளை குழப்பி வச்சிருக்காங்களப்பா சொர்க்கம் நரகம் சொல்லி நம்மளை குழப்பி வச்சிருக்காங்களா இப்படி பண்ணாதான் நீ சொர்க்கத்துக்கு போவ இல்லைன்னா நீ நரகத்துக்கு போயிடு உனக்கு நரகம் காத்துன்னு இருக்கு சொல்லி வச்சிருக்காங்களா இல்லையா சுவாமி சொல்ல இந்த மாதிரி போட்டு அவன் லாபத்துக்காக இப்படி பண்ணி வச்சுட்டீங்களே மக்களுக்கு அறியாமைய போட்டு வச்சுட்டீங்களே அவனுக்கு உண்மை வழிபாட்டை காட்ட மாட்டேங்கிறீங்களே அந்த அந்த உயிர் உய்ய வேண்டாமா எவரெனினும் இவ்வழியாலன்றி உய்ய ஏது வழி வேறு உலகில் எண்ணி பாரீர்னு பாட்டு முடிப்பார் எண்ணி பாரு நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஏத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் உட்காந்து தனியா உட்காந்து சிந்திங்க வீட்டுக்கு போறீங்க சிந்திக்கணும்
திரும்ப அந்த பாடு சொல்கிறேன் தவமுறையும் அறநெறியும் பற்ற பற்ற தருக்கென்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் பவ வினைகள் புதிது எழா முன்னம் செய்த பதிவுகளும் மறைந்து மெய்ப்பொருள் காணும் சிவநிலையை சீவனிலே உணர்ந்து கொண்டால் சிறுமை தரும் மனமயக்க மாயை ஏது எவரெனினும் இவ்வழியாலன்றி உய்ய ஏது வழி வேறு உலகில் எண்ணி பாரு வேற ஏதாவது வழி இருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க என்று சுவாமிஜி அந்த நம்முடைய வாழ்வினுடைய நோக்கத்தை அழகாக புரிவிப்பார் இன்னைக்கு வருகின்ற அத்தனை குற்றங்களுக்கும் காரணம் இதை மறந்துட்டோம்னு சொல்லுவார் இறை உணர்வு மறந்ததனால் எழுந்த தன்முனைப்புனுவார் இந்த தன்முனைப்பு இருக்கிற இடத்துல இறை உணர்வு வராது இறை உணர்வு இருக்கிற இடத்துல தன்முனைப்பு வராது நீர் நிறைந்த பாண்டத்துள் காற்று ஏறாது இந்த காற்றை எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் தண்ணியை ஊற்றிட்டே போகும் நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லா குற்றங்களையும் எடுக்கணும் அப்படின்னா கடவுளை உள்ள அனுப்பிச்சிட்டா போதும் நீர் நிறைந்த பாண்டத்துள் காற்று ஏறாது நித்தியமா மெய்ப்பொருளால் நிறைந்த உள்ளம் இந்த ஊர் உலக பொருள் கவர்ச்சிகளுக்கு உள்ளத்துல இடம் தராது தருமா கோபம் வருது ஆத்திரம் வருது பொறாம வருது வெறுப்பு வருது பயம் வருது கவலை வருதுன்னா இதுக்குள்ள கடவுள் இல்ல கடவுள் உள்ள வந்துட்டாருன்னா அது வரவே வராது வர வாய்ப்பும் கிடையாது எப்பவுமே ஒரு கம்பீரமா இருக்கும் அந்த கம்பீரமான ஒன்று ஒருவரால் தான் இந்த சமுதாயம் இன்னைக்கு மாற்றத்திற்கு தீர்வு இந்த கம்பீரமான உண்மை வழிபாடு இது நமக்கு புரியணும் அப்படி அது புரியலன்னா என்ன வரும் சொல்லிடுறார் இறை உணர்வு மறந்ததனால் எழுந்த தன்முனைப்பு யான் எனது எனும் இரண்டு உளப்போக்காய் விரிஞ்சிடும் எல்லாம் எந்து எல்லாம் நான் தான் என்ன யார் தெரியும்ல எங்கிட்டே வா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது போயிட்டே இரு இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு எல்லாரையும் அடக்கி ஆள்வாங்க எல்லாரையும் கிண்டல் கேள்வி எளியவர்களை பார்த்தா கிண்டல் கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி நிற்போரை கண்டால் கை கட்டி சிரிக்கின்றேன் கருணை ஒன்றும் இல்லீர் என்பார் வல்லல் பெருமான வசித்தோர் முகத்தை பார்த்து உணவளி கனிவோடு இறப்பவர்க்கு ஈயாமை ஒன்றே இன்துணை என்பீர்வர் வல்லல் பெருமான் கனிவோடு ஐயா அம்மா அப்படின்னு யாராவது கேட்டா ஈயாமை கொடுக்கவே மாட்டேன்றத உன் வாழ்க்கையினுடைய துணையா வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்கிற ஈயாமை ஒன்றே இன்துணை என்பீர் இப்படிதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஏன் அது அவ்வளவு உள்ள இருக்கு இறை உணர்வு மறந்ததனால் எழுந்த தன்முனைப்பு யான் கர்வம் எனது எல்லாம் எனக்கு தான் ஒருத்தருக்கும் கொடுக்க மனசு வராது ஆனா அந்த கடவுள் வந்துட்டாருனா அன்பிலா எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் என்பும் உரிய இருக்கிறது அன்பு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம் எல்லாம் எனக்குன்னு வாங்கலாம் ஆனா அன்பு உடையவர்கள் தன் எலும்பை கூட மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் நாய்மார்கள் வரலாறெல்லாம் படிங்க எவ்வளவு அழகான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என் சிபி சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய சதையை அறிந்து கொடுத்ததா கதையில படிச்சிருக்கீங்களே தன்னை அடைக்கலமாக நாடி வந்த ஒரு புறாவிற்கு தன் சதையை அறிஞ்சு கொடுக்கலையா இடைக்கேட மனு நீதி சோழன் தன் மகனையே வச்சு தேர்கால கொள்ளலையா இருக்காங்க இல்லையா அன்பு உடையவர்கள் பாரி மன்னன் தன்னுடைய சக்கர தன்னுடைய தேர அந்த கொடி படர்வதற்காக கொண்டு வந்து போல அதெல்லாம் சொன்னாங்க சரியான பைத்திகாரங்கப்பா கொஞ்சம் ஒரு கொம்பு நட்டு வச்சா அது வளர போகுது ஒரு உணர்வு நிலைக்கு போனவங்களுக்கு அதெல்லாம் தோணாது ஓடும் பொண்ணும் ஒக்கவே நோக்குவார் அவங்களுக்கு தேரா அது கொம்பு அதனால இந்த நேரத்து கொடி படருது உடனே ஒருத்த கொடுத்தாங்க இந்த படர்ந்துக்கோ பேகன் மயிலுக்கு மிளகு உயர்ந்த ஒரு போர்வையை கொடுக்கலையா அன்பு வந்துச்சுன்னா அதான் பார்க்கறது மயிலா மானா மனுஷனா தனக்கு வேண்டியவங்களா வேண்டாத படங்கள் அவங்களுக்கு அந்த உயிர் அவ்வளோதான் அன்புடையார் என்பும் உரியிருக்கிறது அந்த யான் எனதுன்றது போயிடும் அந்த யான் எனது என்று இரண்டு உளப்போக்குகள் நமக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா குறை அறிவால் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா தன் இனத்தின் பொருள் சுரண்டும் போக்கு சுவாமிஜி போட்ட வார்த்தைங்க தன் இனத்தினுடைய பொருள் சுரண்டும் போக்கு வந்துடும் சுரண்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க 
இன்னைக்கு சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறவங்களாம் யாரு இன்னொருத்தர்கிட்ட அந்த பொருள் சுரண்டி சேர்த்து வச்சதுதான் தன் இனத்தின் பொருள் சுரண்டும் போக்கும் கொடுஞ்செயலாம் அடக்கி ஆளும் பேராசை வந்துடும் எல்லாரையும் அடக்கி நம்ம ஆளணும் அடக்கி ஆளணும்னு வந்தாலே அழிவு தான் ஏன் அவரவங்க வச்சுட்டு அவங்க சந்தோஷமா இருங்களம்பா அவ்வளவுதானப்பா நீயும் வந்த வாழறதுக்கு நானும் வந்த வாழறதுக்கு ஜாலியா வாழ்ந்துட்டு போலாம் இன்னும் இன்னத்துக்கு அவனு அழிக்கணும்னு பாக்குறேன் சரி நீ அழிக்கணும்னு பார்த்தே உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் ஏதாவது கொடுத்து கடவுள் வைக்க போறாரா இல்லையே இந்த இந்த அறிவு வருதா பாருங்க கொடுஞ்ச செய்யலாம் அடக்கியாலும் பேராசையாம் மறைமுகமாய் மாந்தருள்ளே இவ்விரண்டும் மாந்தருள்ளே இந்த இரண்டும் போய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு மாறாத பழி செயல்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த மக்களே கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க நிறையறிவால் ஆராய்வி இவ்விரண்டும் இந்த உலகத்துக்குள்ளே இந்த உலகத்தில் இருக்க அனைத்து பழி செயல்களுக்கும் இதுதான் காரணம் மறைவாக மாந்தருள்ளே இருக்கின்ற இதுதான் எல்லா குற்றங்களுக்கும் காரணம் ஆராய்ந்து அறிவீர் நிறையறிவால் ஆராய்வீர் நேர்ந்துள்ள அத்தனை துன்பங்களுக்கும் காரணம் இந்த யான் எனது எனும் உளம்போக்கு சிந்திப்பீர்னு சொல்வார் வீட்டில் மட்டும் சொல்லலை இந்த உலக மக்கள் வாழ்வில் இந்த இரண்டு செய்திருக்கிற துன்பங்கள் தான் அனைத்திற்கும் காரணம் அதனால் அன்பு உள்ளங்களே நமக்குள்ள இருக்கிற துன்பங்களுக்கும் நம்மளும் இதை வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் சந்தோஷம் இருக்காது நான் ஒன்றுமே இல்லைன்னு இருங்க குழந்த மாதிரி மனசு எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஓப்பனா இருக்கணும் இந்த மனசுல எந்த ஒரு இதுவும் வெயிட்டம் வச்சு கூடாது அப்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் இந்த வெயிட்ட வச்சு சுத்திட்டே இருந்து வச்சுக்கோங்க வெயிட் இருக்கிறவங்க கை எப்படி இருக்கும் உடம்பு எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு எரிச்சலா இருக்கும் ஈஸியா ரெண்டு கையும் வீசிட்டு நடந்து போங்க இந்த மனசுல ஒண்ணுமே இல்லை நான் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி மனசு தூக்கி வச்சிருங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் இந்த தனி மனிதன் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் குடும்ப சந்தோஷமா இருக்கட்டும் சமுதாயத்தை சந்தோஷமா இருக்கட்டும் உலக சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் எந்த சந்தோஷமாக இருந்தாலும் நான் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற அந்த சந்தோஷம் வரணும்னா தவமுறையும் அறநிறையும் பற்றும் ரெண்டு பாடலும் ஒரே தலைப்புல சாமிஜி கொடுத்திருப்பார் அதனால இன்னைக்கு நடக்கின்ற அனைத்து குற்றங்களுக்கும் தீர்வு இறை உணர்வும் அறநெறி வாழ்க்கையும் என்கிற இரண்டு தவமே அந்த தவத்தை இவ்வுலக மக்களுக்கு அளிக்க வந்தவர் தான் நம் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இந்த உலக சமாதானத்தை நோக்கி இந்த உலகம் போக வேண்டும் என்றால் அது தனி மனித அமைதியால் மட்டும்தான் முடியும் என்று அருத்தந்தை அவர்கள் தனி மனித ஒவ்வொருவரும் அமைதியடைந்தால் இந்த உலகம் கண்டிப்பாக அமைதி பாதைக்கு செல்லும் அந்த தனி மனித அமைதிக்கு ஒரே வழி இறை உணர்வும் அறநெறியும் என்கிற இரண்டு தவங் முறைகள் என்று கூறி அதை முழுமையாக முழு அளவில் அளித்தவர் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் அதை நம் வாழ்வினுடைய மிகப்பெரிய தவமாக கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்